Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Banyuwangi yang official Dan kali ini kita mau nonton video yang Masih viral ya teman-teman Dan di sini ada Opung Bad Berlak yang mengupas masalah uh, Pengeroyokan Jadi untuk videonya Mari kita saksikan bareng-bareng Dan nanti apabila teman-teman punya uh, Saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar saya Oke, okay? jangan lupa like, komen, dan subscribe Di channel ini Banyuwangi official Dan kita simak videonya Opung Bad Berlak mengupas masalah uh, pengeroyokan di Tangerang Selatan. Let's go untuk videonya kita lihat dulu. Sekelompok pemuda dan warga yang bertikai soal kegiatan keagamaan di Jalan Ampera Tangerang Selatan Banten sepakat berdamai. Kedua belah pihak dimediasi oleh Kapolres dan perwakilan dari Kementerian Agama Tangerang Selatan. Keributan terjadi karena sekelompok pemuda tak terima ditegur ketua RT dan warga karena beraktivitas dengan suara keras sampai larut malam hingga mengganggu warga. Polisi yang datang ke lokasi kejadian mendapati salah satu pemuda terluka. Sejumlah warga yang terbukti melakukan pengeroyokan pun diamankan. Terjadi sebuah pengeroyokan yang dilakukan oleh Oknum RT pada hari Minggu malam di daerah Tangerang Selatan. Pengeroyokan itu dilakukan terhadap sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan doa rosario. Jadi ketahui memakan korban ya salah satu seorang korbannya perempuan itu kena luka sabetan benda tajam otakmu di mana kenapa seperti ini ya seorang aparat pemerintah walaupun terkecil itu bisa rasis seperti ini kau kan RT eh Didi namaku mau namamu Didi kan nama RT ini namanya si Didi ya kau kenapa menjadi penghasut kau teman-teman ya jadi kemarin baru saja ada pengeroyokan di Tangerang Selatan jadi opung Pak Berlak saat ini mengupas masalah itu dan mari kita dengarkan lagi jangan lupa like, komen dan subscribe di channel ini Banyuwangi official let's go kita tonton kembali video nah, udah dulu kita ketawa kita untuk pada saat ini dulu nggak bisa ini bukan masalah untuk diketawa-ketawa ini masalah untuk diseriusi entah apa-apa aja kerja kalian putih mau sampai kapan bangsa ini seperti itu diskriminasi Hati-hati kau, eh? Tapi dengar kabar kau sudah terangkap kan? 
proses itu karena apa? ini bukan berbicara damai tidak damai kalau damai bisa damai ya tapi hak seperti ini harus diproses secara hukum karena apa? karena kalau cuma damai aja ini akan berlangsung lagi akan terulang lagi terulang lagi terulang lagi gitu Oku Parbelak tidak akan menerima apa yang namanya diskriminasi bullying itu gak akan pernah terima ya kalau misalnya ada orang yang lain beragama daripada agamaku ya beribadah contohnya dan diganggu sama oknum-oknum yang seagama denganku aku juga tetap akan marah karena apa yang namanya ibadah itu hubungan dia dengan Tuhannya gitu loh nggak boleh seperti itu aku ini lahir di Jakarta lingkunganku semuanya orang Muslim aku besar di tangannya orang-orang Jawa orang Sunda orang Betawi aku tahu bagaimana orang-orang Jakarta sana bagaimana baik-baiknya biar tahu kalian Eh, gak ngerti aku ini kok bisa begini isi kepalanya ini tolong dulu ya untuk Bapak Kapolri ya hal-hal yang seperti ini Pak ini rentan terhadap terorisme ya bukan fitnah tapi kalau kayak gini-gini ini ini bibit terorisme bibit radikalisme itu bisa saja ada di isi kepalanya ini dan mungkin bukan cuma satu orang aja bahkan ada lagi yang lain itu gitu loh ya sekarang ini Opung Parbelak sedang bersimpati ya kalau kemarin video kemarin memang ketawa-ketawa sekarang enggak, enggak ada ketawa-ketawa untuk hal seperti ini bukan untuk diketawa-ketawa ini gitu loh ya apalagi aku seorang bapak yang punya anak perempuan enggak bisa kubayangkan bagaimana orang tua si perempuan itu yang kau siksa yang kau keroyok itu terima telepon bahwa anaknya kena, kena keroyok kena sahabatan benda tajam enggak bisa kubayangkan bagaimana perasaannya kau punya anak enggak punya anak perempuan enggak teman-teman ya jadi kali ini Opung Parbelak mengka video yang lagi serius teman-teman jadi inilah kejelasannya dari Opung Parbelak mengenai pengeroyokan kemarin nah itu kita simak lagi videonya makanya pantang diganggu selama tidak mengganggu itu 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 prinsipnya memang ya tapi gimana pun ceritanya kami akan tetap serahkan sama kita percayakan kawan-kawan sama uh, pihak kepolisian ya supaya apa supaya ini diproses karena apa supaya jangan ada lagi tindakan-tindakan seperti ini terulang lagi contohnya misalnya di daerah kami Sumatera Utara di kampung pun contohnya di Polsek ya kalau misalnya ada ya umat muslim diganggu oleh mayoritas ya orang Kristen di sana proses juga masukkan ke penjara nggak peduli jadi nggak ada masalah mayoritas minoritas di sini kita sama rata sama rata kita sama-sama bangsa Indonesia sama-sama anaknya ibu pertiwi hal-hal kayak gini nggak boleh nggak boleh terjadi jangan sampai terjadi lagi ya itu kemarin itu mau Hercules itu sudah akan bicara itu ya saya sendiri beragama muslim beliau itu mualaf ya mereka kata dia beliau katakan apa ya jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini ya hati-hati kau hati-hati Ya, kita nggak mau membawakan pribadi ke pribadi. Kalau pribadi ke pribadi, habis kau, Didi. Habis. Tapi ini kan sekitar ini negara hukum. Makanya kami serahkan semuanya itu ke aparat penegak hukum. Gitu loh. Sekarang, ini menjadi pelajaran ini juga untuk kepala-kepala daerah. Ya, untuk kepala daerah, untuk kepala pemerintahan. Ya, mulai dari yang paling atas sampai paling bawah. Tolong dulu kalian kalau memilih calon pemimpin baik itu RT 
seperti RW kepala desa pastikan dulu bukan orang yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal kalau kayak gini aku yakin nih ini pasti terafiliasi ya yakin yakin aja nggak bicara tentang keyakinan karena aku nggak bilang dia terafiliasi nggak sepertinya gitu loh karena apa bibit-bibit radikalisme itu udah kelihatan gitu kalaupun ada masalah terganggu kalian contohnya kan bisa dibicarakan baik-baik nggak perlu senjata tadi berbicara nggak perlu bagus-bagus selesaikan dulu biarkan dulu mereka selesaikan doanya dulu gitu loh saran-saran dari Opung Barbelak teman-teman ya oke jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Opung Barbelak juga banyak yang bisa ya. oke kita lanjutkan kembali untuk videonya dan ini kelihatannya lebih seru lagi teman -teman. oke kita lanjutkan video harus begitu gitu loh main-main dulu kok ke Sumatera Barat lah Sumatera Barat itu walaupun mayoritas muslim ya itu bisa dikatakan itu jiwa sosialnya tinggi tinggi jiwa sosialnya itu Kubuji Sumatera Barat mempunyai daerah bukit tinggi payah kumbu painan sana eh? semua daerah itu bagus kalau gue bilang karakternya bagus karakternya terpuji satu minggu kami di sana tiga kali aku minta air termos tiga kali ya untuk susu anakku karena aku traveling itu biasa bawa anak-anak tiga kali mereka itu tolak uang dari itu bayangkan kau mau nangis aku ini terharu karena apa? ya mereka tahu aku bukan muslim mereka tahu aku bukan orang minat gitu loh tapi rasa kemanusiaan itu yang berbicara buat di dalam hati mereka kau percuma kau tinggal di kota kau padahal kau di sana bukannya bilang apa dari sini sampai satu kau masuk sekolah ya kan? masuk sekolahnya kau kan? agak buat kau bilang aku yakin ini orang kayak gini ini nggak orang beragama ya karena aku tahu yang namanya orang muslim agama Islam itu selalu mengajarkan hal-hal yang baik ini oknum kalau aku bilang oknum oknum ya saudara-saudara punya Islam nggak ada seperti kau nggak ada ya kalaupun ada seperti ini oknum makanya aku bilang karena oknum itu proses secara hukum jangan kasih lepas 
Jangan kasih lepas. Itu dia, ya. Jadi aku makasih juga untuk Bapak Firdaus Wibowo, ya. Bapak Firdaus Wibowo ini memang kalau aku bilang ada yang lene ini di media sosial. Tapi kalau untuk saat ini makin sekarang makin ke sini aku tengok memang jiwa sosialmu kelihatan, gitu loh. Mantap ya. Jadi karena desakan dari Bapak Firdaus Wibowo ini, ya itu RT yang namanya si Didi dan juga beberapa kawan-kawan yang merupakan provokator sudah ditangkap. Ya berita terbaru sudah ditangkap. Ya sudah ditangkap. Jadi terima kasih ya buat uh, Firdaus Wibowo dan juga buat saudara-saudara yang ada di sana. Ya ingat jangan kita biarkan bangsa kita terpecah belah. Jangan. Udah sampai kita masalah pilpres kemarin masa masalah kayak gini juga. Gitu loh. Ya oke okay? oke okay, lah dulu sekian lah dulu dari aku Pak Belak. Jadi aku Pak Belak tidak mau memperunci masalah tidak. Tapi untuk hal-hal seperti ini tidak ku izinkan terjadi di bangsa. Tidak. Ya, diskriminasi terhadap agama Kristen, terhadap agama Islam, terhadap agama Konghucu, terhadap agama Buddha dan juga agama-agama lainnya tidak aku biarkan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Ngerti kita sampai di sini kan? Oke. Salam NKRI. NKRI harga mati. Nah, oke okay, teman-teman jadi itulah uh, kritikan dan saran dari Opung Parbelak teman-teman ya dan bagi teman-teman yang belum berkunjung ataupun melihat channelnya Opung Parbelak silahkan ketik saja Opung Parbelak dan jangan lupa dukung terus Banyuwangi Official dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ya oke okay, teman-teman jadi cukup itu dulu yang kita tonton itulah uh, kejadian kemarin ya malam minggu di Tangerang Selatan Oke, sampai jumpa nanti di video saya selanjutnya. Banyak yang spesial mengucapkan terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.